హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రమోది స్టైల్స్ తెలుగు బ్లాగ్ నేను మీ ప్రమోది ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఈరోజు నేను మీకు ఎమ్ఈ ఎమ్ఈగా ఉండే మునిగాకు పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అండ్ దానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అండ్ అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే మునగాకు పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాము దానికోసం నేను ఇక్కడ ఫోర్ పచ్చిమిరపకాయలంతా కూడా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే నేను ఇక్కడ హాఫ్ టమాటో తీసుకున్నాను మీరు హాఫ్ టమాటో తీసుకుంటే పప్పులోకి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ చింతపండు అంతా కూడా నానబెట్టి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే పోపు దినుసులు ఇంగువ మనకు రుచికి తగినట్టు సాల్ట్ అలాగే పసుపు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మునగాకు పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము నేను ఇక్కడ మునగాకు తీసుకున్నాను మీరు మార్కెట్లో మునగాకు తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఇలాగే కాడలతోటి దొరుకుతుంది అనమాట బట్ ఏంటంటే మనకు ఈ కాడలు అసలు అవసరం లేదు పప్పులోకి ఓన్లీ ఆకులు మాత్రమే మనము సపరేట్ చేసుకోవాలి మనకు ఆకుల్లోనే అన్ని పోషకాహారాలు ఉంటాయి అండ్ మన కాడలు కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం కంప్లీట్గా ఇదంతా కూడా కాడలు నుంచి ఆకులు సపరేట్ చేసుకోవాలి మునగాకు తినడం వల్ల మనకు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇందులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి అలాగే బి సిక్స్ ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఐరన్ లోపం ఉన్న వాళ్ళు మునగాకు తింటే చాలా మంచిది అలాగే కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మునగాకు తింటే చాలా చాలా మంచిది సో చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటి సన్నటి కాడలు అంతా కూడా రాకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఆకులు మాత్రమే సపరేట్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఈ కాడలు మనకు పప్పులోకి బాగుండవు అండ్ అలాగే కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి ఆకు మాత్రం మనకు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మనకు రెగ్యులర్ పాలకూర పప్పు లాగే చేసుకోవచ్చు సో మునగాకు తోటి మనము చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే సూప్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఐరన్ లోపం ఉన్న వాళ్ళు సూప్ లాగా చేసుకుని ఎవ్రీడే అంతా కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే మీరు పొడిపప్పు కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో రెగ్యులర్గా మనం అన్ని ఆకూరలు ఎలా తీసుకుంటూ ఉంటామో అలాగే మునగాకు కూడా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ మునగాకు తినడం వల్ల మనకు షుగర్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఆకంతా కూడా సపరేట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగా మనం వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనము పప్పు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పప్పు మీరు కావాలనుకుంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పే విధంగా సేమ్ మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో అంతా కూడా చేసుకోండి మీకు పప్పు అనేది చాలా ఎమ్మిగా వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఇన్స్టా పాట్లో చేస్తున్నాను నేను ఇన్స్టా పాట్లో సాల్ట్ బటన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మీరు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుంటే ఎలాగో అలాగా అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ఆయిల్ అంతా కూడా వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సిన పోపు దినుసులన్నీ కూడా వేసుకోండి నూనె అంతా కూడా వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న పోపు దినుసులన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని కొంచెం పసుపు అంతా కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న మునగాకు అంతా కూడా ఇందులో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఈ ఆకు అంతా కూడా డైరెక్ట్గా అలాగే వేసేయచ్చు మీరు కట్ చేసుకోకున్నా కూడా పర్వాలేదు సో ఈ ఆకు అంతా కూడా చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఫ్రై అయిపోతుంది అండ్ మీకు ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు ఫ్రై కావడానికి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అంతా కూడా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత మనం పప్పు అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పప్పు మీరు చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే పొడి పప్పు కూడా చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే సూప్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే కందిపప్పు వేసుకొని కూడా పప్పు చేసుకోవచ్చు మీకు పప్పు మాత్రం టేస్టీ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ కూర అంతా కూడా చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు టమాటోస్ అంతా కూడా వేసుకోవడం వల్ల ఈ కాంబినేషన్తో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వన్ కప్ ఆఫ్ కందిపప్పు అంతా కూడా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను అదంతా కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మీరు వాటర్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఇన్స్టా పాట్లో చేసుకున్నా లేదనుకుంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసుకున్నా కానీ మీకు ప్రాసెస్ మాత్రం సేమ్ అండ్ టేస్ట్ కూడా అలాగే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ కొంచెం కరివేపాకు అంతా కూడా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత లిడ్ అంతా కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ అలాగే చింతపండు అంతా కూడా మనం ఫైనల్గా వేస్తాం ఎందుకంటే మనకు ఉడికేటప్పుడు సాల్ట్ వేసినా చింతపండు వేసినా మనకు పప్పు సరిగ్గా ఉడకదనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ప్రెషర్ అంతా కూడా లాక్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత ప్రెషర్ కుక్ అనే బటన్ని
పప్పు ఇన్స్టా పాట్లో చాలా బాగా కుక్ అవుతుంది మీకు ఏంటంటే మెస్ అనేది స్టవ్ మీద ఏమాత్రం ఉండదు అండ్ మీరు కావాలనుకుంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా పప్పు హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పప్పు సూపర్గా ఉడికింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మళ్ళీ సాల్ట్ బటన్ అంతా కూడా ప్రెస్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చింతపండు అలాగే సాల్ట్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీకు రుచికి తగినట్టు సాల్ట్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు అంతా కూడా ఇందులో వేసుకోండి మనకు సాల్ట్ అయినా లేదనుకుంటే చింతపండు పులుసు అయినా కూడా ముందుగానే వేసేస్తే పప్పు ఏమాత్రం ఉడకదు అందుకే ఏ పప్పు చేసుకున్నా కూడా మనం ఫైనల్గా పప్పులో చింతపండు పులుసు అలాగే సాల్ట్ వేసుకుంటే మీ పప్పు చాలా బాగా అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అంతా కూడా మనము ఇది ఉడకనివ్వాలి సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ పప్పులో మనం టమాటో అండ్ చింతపండు పులుసు యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే మునుగాకుకి మనకు స్పెషల్గా టేస్ట్ అంటూ ఎక్కువగా ఏముండదు అండ్ దీంట్లో మనం టమాటో అండ్ చింతపండు పులుసు వేయడం వల్ల మీకు టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది సో ఈ ఆకుతోటి మనము చాలా రకాల పప్పులన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మిగతా రెసిపీస్ అన్నీ కూడా అంటే మునుగాకుతో చేసుకునే రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ మునగాకు పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు రసంతో కానివ్వండి లేదంటే మజ్జిగ పులుసుతో కానివ్వండి లేదనుకుంటే పచ్చి పులుసుతో కానివ్వండి దేంతో తిన్నా కూడా కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఇది రెగ్యులర్గా అంటే వీక్లీ వన్స్ అలా చేసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే మీకు ఒకవేళ షుగర్ బీపీ అలాంటివి ఉన్నా కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి అలాగే మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా తగ్గిస్తుంది అండ్ మీకు ఐరన్ లోపం ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ పోపు అంతా కూడా పెట్టుకుంటున్నాను పప్పులోకి ఎప్పుడు కూడా మనం పై నుంచి పోపు పెట్టుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది దాల్ తడక అంటారు కదా అలా అనమాట సో నేను ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ అంతా కూడా వేసేసుకొని మీకు కావాల్సిన పోపు దినుసులన్నీ కూడా వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు అంతా కూడా వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం కల్యమాకు అలాగే కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు అంతా కూడా వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ నేను ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంగువ వేసుకోవడం వల్ల మీకు పప్పు సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ పప్పు అంతా కూడా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను పై నుంచి తడక అంతా కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇలా తడక వేసుకోవడం వల్ల మీకు పప్పు సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేస్తాం కాబట్టి మీకు ఒకవేళ పప్పులో కారం తక్కువగా ఉన్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్గా పప్పు చాలా ఎమ్మిగా వస్తుంది ఇన్ని రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న డ్రమ్ స్టిక్ లేదంటే మునగాకు పప్పు తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇది మీకు డెఫినెట్గా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది రెగ్యులర్గా మనం అన్ని ఆకుర పప్పులు ఎలా చేసుకుంటూ ఉంటామో ఈ పప్పు కూడా అలాగే చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు హెల్త్కి మంచిది అలాగే మనకు వెరైటీగా పప్పు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఐ హోప్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా కామెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ మీరు ఈ పప్పు ఎలా చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది అది కూడా కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఈ నెక్స్ట్ వీడియో